نامی به صفات از اون رسول رسول سایی است. این هم در اون خرید فونگو از زن فاتا اون در پیان یسوس کرستوس سایی می کنم. این بشویست در اون بیدر. هایتا ام دیتن زون تاگ در پاستن سان. این دیزا های بیدر مرسه بیدن بیر فیر بیدن فر des Jahres 1946. Erinnern wir uns an den Fehler, die unter Zwang und Druck in der Heimat, Brüder und Schwestern, bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns bereiten und Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Wir sprechen das Schuldbekenntnis. Ich möchte Gott dem Anbieter und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse. Und Böses getan. Ich habe gesehen, in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die Siege und Frauen an, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, mein Gott, unser Herr. Der Allmächtige Gott, der war es mit uns. Er lasse uns die Sünden nahm und führt uns zum ewigen Leben. Dann schlag er an den Felsen. 
Es wird Wasser herauskommen und das Wort kann trinken. Das Tag Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Der Ort nannte er Massa und Meriva, Probe und Streit, weil die Israeliten Streit begonnen und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket, gyermekeinket és állatainkkal együtt? Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az úrhoz. Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés hír és megkérdez. Az úr ezt válaszolta Mózesnek. Haladj a nép előtt, vedd magadhoz Izrael béneit, fogd kezedbe a botodat, amelyel a nélusra csattál, és menj. Én odahába kerül a sziklára a hórebnél. Üss rá a sziklára, visz folyik majd belőle, hogy ügyék a nép. Mózes úgy is tett Izrael véneinek jelenlétében. A helyet Masszának és Merivának nevezte el, ami annyit jelent, mint kísértés és pörölés, mivel Izrael fiai ott szúgolódtak és kísértették az urat. Ezt kérdezték, hogyan is közöttünk van az úr, vagy nincs. Ez az Isten egyébként. Zweite Lesung. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen. Und rühmen uns unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nun schwerlich jemand für einen Gerechten sterben, vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rohaiakhoz írt első levelében. A nekünk ajándékozott Szent Lélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az Isteni dicsőség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott szentvérekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretetet. 
Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki. Legfeljebb a jó tevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök vagyunk, voltunk, Krisztus meghalt értünk. Ez az Isten igéje. Was ihr nicht 
Wir reden an, was wir erkennen. Denn das Haar kommt von den Himmel. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die Veranbieter der Vater anbieten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbieten, müssen im Geist und in der Wahrheit. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesagte, der Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verbinden. Das sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Viele Samariter aus jedem Ort kamen zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er bleibt dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner Angenommenheit. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Aus Urlegen Welt. Evangelium St. Jan. Das steht einfach in der Show. Ob man das Leben Jesus Samaria in die Marschauer, Sikarua geht es. Göse, Ophosa führt es, Amelet Jakob, Adot Fiana, Jusha. Ob wollt Jakob, Jusha. Mivel Jesus, Gözben erfahrt, Leibut auf uns. Was ich du dir verliere. Gözben oder ihr mit Samaria, was soll man gesetzen? Jesus schmeckt, euch ihn. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy enni valót vegyek. Az asszony elcsapott. Hogyan kérhetsz te, sító létedre tőlem szamáriai asszonytól inni? A sító ugyanis nem érintkeznek a szamáritásokba. Jézus itt. Ha ismernéd Isten ajánlását, és tudnád, hogy kimondja neked, adj innom, inkább te kérnéd ő, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt mondja. Uram, hiszen ödröm sincs, a út pedig mi. Honnét vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb járó atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is kibott, meg a fiai és az állat. Jézus erre megérkezt. Mindaz, aki ebből a vízből hiszi, újra megszállt. De aki abból a vízből hiszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha több. Az a víz, amelyet én örök életre szökkelő vízforrás lesz be. Erre az asszony megkérte. Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomos, ne kelljen ide járni a vizet mellette. Látom, hogy profit. Atyám, ezen a hegyen imádtál Isten. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felette. Hidd el nekem azt, hogy eljön az Úra, amikor az Atyát nem itt, és nem is Jeruzsálemben fogjátok ki. 
ti azt imádjátok, akit nem is. Mi pedig azt, akit is. Hiszen az üdvössé a zsidóktól előtt. De eljön az úr, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat van. Isten ugyanis ki. Ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádni. Az asszony így szó. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak nevez. Ha majd eljön, ő tudtunk rád mindent. Erre Jézus kijelentette. Én vagyok az, aki veled beszél. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek be. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon már. Ott is maradt két. Aztán itt szóltak az asszonyhoz. Most már nem a te szabadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítő. Ezek az evangélium igényi. Olyan érdekes ez, kedves testvérek. Nyilván a szent redaktőr többére igyekszik eljárni, persze legyen kapcsolat. Az adott vasárnapra egymás mellé rendelt most már És az Exodus a kivonulás könyvéből, az es második könyvéből származó lesz le, és János Evangéliumának ez a teljes, bár a rövidebb változatot olvastunk, a járkók útjára játszódó részlete is. Pontosan ugyanazt az aszcentus, ugyanazt a hordozó anyagot említi fel, valahol a Bibliában, a Szentírásban, a bűs, az élet, a feltétele és alapvetően szimbóluma jelképe a víz jelenik meg mind a kettőben a víz válik hangsúly. Tulajdonképpen választani viselkedésében semmi izgalmas. Amíg megy az amíg minden rendben, amíg jól mennek az élet dolgai, addig madárfüttyös munkerőt tudunk besorolni az ászlóké. Addig vidám, honolnak ki Mózes követve egy Az első az első nehézség. Már szugorulás, már lázongás tár, a nép szabad. És azonnal neki szegezik Mózesnek, azért hozták minket, hogy itt pusztuljunk, szomja, mi a gyerekei az állat előtt. És Mózes nyilván még kétségben, sésében a főnökhöz fordul, hogy ő mondja meg, hogy mi a csodát kezdje ezekkel. Hát mihez lehet? Ezzel a mondával egyet találkozik. És az Úr azt mondja, menjen mindig előtt, tetszik rá. És én majd oda elvéd a sziklára, hogy te is rá. Vedd elő a botodat és is azt a botot, amit Izrael vége olyan jól is. Hát ez volt a földje, a fáraó márosai előtt, hogy kígyóvá változik. Hát ez volt az a pont, amelyen a bőrös tenger vizére csapott, és amely úgy állt két oldalról, mint a fa, hogy Izrael népe szárazlapban haladjon át. Fogd ezt a botot, a te csoda te bővalásnál, és is rád erre a szintre. És mi nagyon érdekes, nem arról van szó, hogy majd te vizet fogasztasz ebben. Arról van szó, én fogasztok belőle vizet, 
hogy az Isten lesz az, aki csodát tesz, nem a varázs pálcájával, ha Olyan érdekes, hogy az ember életében, mi életében is nyilván megvan a mi saját elektrásunk, a mi saját szikláink, ami külön bejárt pusztában, ami külön ránk kialakítva, olyan jól bevett nehézség, ami visszahoz, amit nem tudunk uralni, amit nem tudunk meg. Annyi minden, javaljunk ma az ember. Annyi mindent tudunk felhállítani, mert az Istennek sorsra világ. És az ember belül ott és akkor, amikor kármik, ő még engem megtérlelt. Amikor doktor Tölgyes Kármán, 46. márciusában kiment a Pomázi Hévállatásra. Nem az volt a fontos, hogy éppen kifogyott a bevásárló központból a kedvenc bocsájtól. Nem amiatt javajtott senki, hogy éppen elvitték az utolsó bajfestéket. Nem az volt a legnagyobb bánatunk, hogy éppen Pink Párizsig nem lehet Ennél sokkal kellett ott szembenőzni, hogy senki sem nyavajtott azért, mert éppen lesz a Sokkal nagyobb problémákkal kellett megküzdeni. Nem ezek voltak a gondok. Nem ezek voltak a sziklák. Ott a vagonban sokszor napokat, éjszakákat eltöltve, emberhez méltatlan körülmények között valahogy egészen más volt a fontos. Valahogy nem az volt az érdekes, ami az életet kényelmessé teszi. Már nem a voltak a fontosak, sokkal inkább azok, akik ott voltak velük, akik ott álltak körülöttük, mert csak belé lehetett kapaszkodni, és egy olyan valóság ülték ki őket, ami nem tudott osztatlan szinten, örülve, tártkarokkal fogadni, még gondot, még problémát. Egyre a lebombázott és megszállt Németországot a nők, az asszonyok, a gyerekek, az öregek építik újjá. De Remfried van Straten, aki csak úgy ismert a történet írását, a Speckpartner. Ezekben az években gyűjtötte a szalonkát, meg a kolbász Belgiumba, hogy tudjon mit kivít hogy a lebombázott templomok helyén vasúti kocsik oldalait szedték le, és abban is néztek. Szükség templomokat építettek éjjelenten az asszonyok. Nem volt hol élni, nem volt hol lakni. A német történelmi városoknál az emblematikus épületeket az ember mindenhol két évszámot lát. Az egyik az eredeti, a másik pedig a a siker az asszonyoknak, az öregeknek, a gyerekeknek egyáltalán a felépében. Így még az a századra is nagy hűsnek volt, amit az éppen kérkező kapta. De na bravo, építs belőle jövő, építs belőle élet, kezdj belőle valahol új élet. Valahogy nagyon átépítkeznek a gondok, a problémák. Valahogy nagyon más vállalk hirtelen az ember életében mozdíthatatlan sziklában. És olyan érdekes, hogy csak annyi kell, hogy az ember egy kicsit visszavegye az arcát. Hogy egy kicsit hátrébb húzódjunk, adjunk helyet az Isten. Hogy a mi szikláinkra is rá tudjon állni, mert a csodát tönteszi, nem mi. És a 46-tól valami félelmetesen szép indul el, az Isten tud újra csodát tenni, tud az elakadásainkból, tud a fájdalmainkból, tud a nehézségeinkből vizet fakasztani, abból, amiből úgy látja, hogy kilátása, hogy nincs vissza, hogy nincs jövőké, abból is tud 
életet adni, és életet megtartani. Hiszen most azok mentek ki, azok mentek tulajdonképpen otthonról haza, akik annak az urmelságtól utasaiknak kíséjére származatai, akik hoztak ide nyelvet, kultúrát, szakértelmet, tudást, szorgalmat, példaértékű hozzáállás, és milyen érdekes, hogy most ők, ezeknek a kísérő gyermekei, most ők azok, akik a szássebből vérző Németországot is tudták kinkítani. Most hazavitték. Most visszavitték azt a tudást, azt a szakértelmet, azt a hozzáállást, azt a szorgalmat, azt a munkakedvet, ami nagyon is kellett ahhoz, hogy Németország újjáérülhessen. Hogy az élet, ha megszabad kerékvágást, vagy nyilván nem is, mert abba soha nem tudja visszatérni, de az élet, az gyakorlatilag újra szállszak elhessen, hogy újra emberhez méltó legyen. Én azt hiszem, hogy olyan érdekes, hogy az ember azokból a látszóból is nehézséget volt. Nyilván, amiket el kellett hordozni, hogy az Isten azokból, amire mi úgy tűnik, hogy képtelen vagyunk, a mi elakadásainkból is tud valami volt. Tud valami szépen csinálni, hogy tudott is életet adni, életet ajánlózni ahol számunkra kérdés, hogy egyáltalán van hogy mi vár rá, hogy mi lesz a jövőnk. Izrael fiai zuboló tagadóztában azt kérdezgetti egymástól, hogy most az elvállalatság pillanat most közöttünk van. Vajon velünk van-e az ő? Közöttünk van-e az mi Isten? Én azt hiszem, akkor ott az utolsó közös imád. A pomázi kipálomáson ez nem volt kérdés. Nem azért nem volt kérdés, mert Gármán a kérdében volt. Nyilván, hogy ez is fontos. Nyilván, hogy ez is nagyon sokat számít. De ami igazán meg tudta tartani őket a nyelvükben, az identitásukban, a Fáterlán, a Mutellán, a Hájmát, a Tvesztőjében, hogy tudjuk, hogy hova is tartozunk, az az a kemény, nagyon becsületes, nagyon erős tartású hit volt, amit magunkra vitte, amit olyan mélyen gravíztak az édesanyám, az édesapám, a gyerekek szívébe, ami mindig tudta, hogy merre van a hazat. Az ember itt körülnéz, mindig csak csodálkozik, hogy egy lehetetlen időszakban. Itt 1950-ben falakot töktek, templomot építettek, 51 re kifestették. Egy olyan időszakban, ami nem éppen ennek a munkának egyik. És azok, akiktől 40 napban mindent elvettek, azok úgy tudnak, Csodának a részesévé válni, hogy arra, amire ott is szükség lett volna, aminek ott is helye lett volna, abból tudtak hazaküldeni, abból tudták az otthoni templomot, az itt maradottakat támogatni, mert ők tudták, hogy hova tartoznak felelősséggel. Bizony nem szűnnek, nem, utána sem, akkor, amikor nem lehet, amikor tilos, amikor papírok, nem tudtuk. Valahogy akkor is érkeztek, Németországból is elvált. Érkeztek a felszerelési tárgyak. Ők tudták, hogy hová kötődnek, hogy hol a haza, hogy hol az otthon. És talán a remény a visszatérésnek nem volt. Voltak néhányan, akik emberfeletti munkával sokszor haza gyalogoltak. Haza jöttek később értem. A többség nyilván A többség már ott maradt, már ott kellett azt a csomagot. 
véghez vinni, amit annak idején az Unersafirán leszállva itt kellett megvalósítani. Újra életet kellett vinni, újra dolgozni kellett, újra a jövőbe, újra előre, újra a Krisztusra kellett nézni. És akkor az elmúlt húsz évben, az a sok-sok húsz, a rákos az, az a sok-sok személy, miért is jött? Az nyilván azért volt. Nem csak azért, mert a szerettei, akár a temetőben, akár itt a faluban, Sokszor már áll nekünk Mert nyilván az ember pontosan jól tudja, hogy hogy lett Belovicemból szép, hogy hogy lett Valdemarból vadász, hogy hogy kellett meghúzni magunkat, hogy hogy kellett állítólag elfelejteni, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hogy hová is gyökeresedtünk vele. De pontosan tudták azt, hogy hol van ezek a kapcsolatok, hogy kiket kell keresni. A feladat ma különösképpen talán azért, mert a buszok megindultak. Elfogytak. Már elfogytak azok, akiket még innen kintosítottak. Már a gyerekek, már az unokáték. Már nem biztos, hogy tudjuk a nyelvet, de a kötődés annak meg kell, hogy nőni a ma, mert csak ez a kegyetkezettség, csak ez a kötődés tud közös jövőt építeni, csak ez az, ami meg tudja tartani. Nem a barátságot, nem a koponságot, nem egyfajta szentimentális, szép érzés, nem is annyira az mert ezek mind mások kérdés, hanem az, hogy mi tulajdonképpen én már valdán belőlek a de egyébként valók vagyunk, mi egyébként tartozunk. Sprechen wir des Glaubens megintes. Zum Herrn Jesus Christus, dem er dieser der Welt und den Züge Opfer für unsere Sünde, beten wir voll Vertrauen. Erneuere deine Kirche in diesen Tagen der Buße und bereite sie für eine würdige Feier der Osterfestes vor. Krisztus, főre hoz! Újíts meg egy házadat a nagybőt napjaiban, hogy kellően felkészüljön a húsvét méltó megünnepésére. Hallgass meg úr! Füldi menje a útnál, mikor itt is akarát kapunk rá, de az útnál Gottes gesetsz. Nach Pflicht, Recht und Gerechtigkeit urteilen und handeln. Jesus, hör uns. Jesus, hör uns. Also, 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 hör uns. Also,
Bewahre die Menschheit vor Hass, Ungerechtigkeit und in Zukunft vor den Schrecken eines Krieges und gib der Welt deinen Frieden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Oft, a gyűlölettel, az igazságtalanságtól, és a jövőben a háború borzalmaitól, és ad neki a te békédet, hallgass meg. Setz der Liebe, tust den Eindünger, leist die Völker zu einer Welthunde und die Abneigung gegen fremde Schule. Christus höre uns. Christus höre uns. Beschwieget Fegyverkezési Versenek. Segíts, hogy a Nébek egymásra találjanak, és eltűnjön az idegenekkel szembe. Wir bitten dich, Herr, mach wir unsere Häuser wieder zu stärken gemeinsamen Betens, gegenseitigen Herzens und Verstehens. Christus höre uns. Kehren wir um, die Kedotronaik und die Kösische Mannschaft, die Kölsche und die Schädigsche und das Eigenmarsch-Begehrtische Heilige. Wir bitten dich, dass keine Macht und kein Elend dieser Welt uns von deiner Liebe trennt. Christus höre uns. Christus höre uns. Kehren wir, hogy e világ hatalma, sem e világ gyakorlósága ne választod el minket a te szeretetettől. Hallgass meg úgy! Kérünk téged, hallgass meg úgy! Papsz Benedik, és Zájnén mit is én névén igésíti. Hozzered hájmát ki ám, hogy betétél mit szunájkunk. Für unser Vater, wir bitten ihn um Fürsprache für unsere Heimat und für die Ungarn-Deutschen. Christus höre uns. Christus höre uns. Benedek Pápa ismerte hazánk történelmét és földi életében rokon szemben imádkozott hazánkért. Kérjük most közbenjárását hazánkért és Magyarországért. Kérő német hajtó hívekért. Hallgass meg a munkát! Denn du bist am Kreuz gestorben, damit wir all das Leben haben und es in Fülle haben, der sein Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. <lacht> Gott, dem Anifu, Vater, der Vater. 
Die Heimnis des Glaubens. Da wir die Güte der Vater, feiern wir an das Gedächtnis des Bruders und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir als das Buch des Friedens und den Kern des Heils. Wir danken, dass du uns berufen hast, vor mir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich. Schenke uns an deinem Christenheit und Ruhe und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Wort in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unserem Priester und die Anwohner. Und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Wir denken unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auch verstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angst. Vater, der Warne über uns alle, damit uns das ewige Leid zuteilen in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem heimherzigen Heutigen an dem Heiligen Jungs, mit deinem Apostel und mit allen, die bei dir Nahe gefunden haben, von Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sehen uns. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser Himmel, der Heilige dein Reich, dein Wille geschehen, wie ich immer so aufhängen, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir haben hier vergeben unsere Schicksal und wir haben uns nicht mehr der Versuchung, sondern der Versuchung des Gottes. Er liebt uns, Herr allmächtiger Vater von allen Liebsten und gibt Frieden in unseren Tag. Komm uns zu Hilfe mit deinem Gewahren und bewahre uns vor Verwirrung und Süden damit wir voll zu versen, das Wummen unseres Erlösers Jesus Christus erwartet. Denn dein ist das Drei und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ehre und die Herrlichkeit. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Es hat mit ihm. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ja mit deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gib einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
passive consumption. Herr Du hast uns mit dem Boden des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein unterfahrenes Essen gegeben, was unser Magen verboten ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Der Herr sei dir. Es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ihr in im Frieden. Thank you.